தமிழன் என்றொரு இனம் உண்டு தனியே அதற்கொரு குணம் உண்டு ஆ தமிழன் என்ற விதையை உலகில் எங்கு விதைத்தாலும் வளர்ந்து உயர்ந்து விரட்சமாகி விதைத்த இடத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் திறமை தமிழனுக்கு உண்டு உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் தனது அறிவு திறமையினாலும் அதீத உழைப்பாலும் வானளாவ உயர்ந்து நிற்கும் தமிழர்கள் தங்கள் சந்ததியினருக்கு வழிகாட்டவும் இன்றைய இளைய சமுதாயத்திற்கு உற்சாகமூட்டவும் செய்யும் உன்னத முயற்சிதான் வெற்றி தமிழர்கள் உழைப்புங்கிறது <laughs> 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 தஞ்சையை ஆண்ட ராஜராஜ சோழன் மண்ணை சார்ந்தவர் பட்டுக்கோட்டையில் பிறந்தவர் ஆரம்ப கல்வியை செயின்ட் ஜோசப் பள்ளியிலும் உயர்நிலை மேல்நிலை கல்வியை பட்டுக்கோட்டை அரசு மேல்நிலை பள்ளியிலும் படித்தார் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட தனது கல்லூரி படிப்பினை கோவையில் முடித்தார் பட்டுக்கோட்டையில் பெயர் பெற்று விளங்கும் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் உழைப்பின் அருமையை உணர்ந்த இவர் சென்னையில் சில வருடங்கள் வேலை பார்த்தார் பின்னர் துபாய் சென்று எட்டு வருடங்கள் பணியாற்றிவிட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தில் சிங்கப்பூர் வருகிறார் தனது நண்பரின் விருப்பத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட உணவகத்தை அவரால் சிறப்பாக நடத்த இயலாததால் இவர் தன்னம்பிக்கையோடு ஏற்று நடத்த முன்வருகிறார் இன்று மூன்று கிளைகளுடன் வெற்றிகரமாக விளங்கி வருகிறது வீராஸ் கஃபே நாம் காண இருக்கும் வெற்றி தமிழர் வீராஸ் கஃபே ராஜா அவர்கள் நான் பிறந்தது பட்டுக்கோட்டை பட்டுக்கோட்டைங்கிறது வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு டவுன் அங்கே தான் நான் பிறந்தேன் அங்கு படித்தது ஸ்கூலிங் பண்ணது வந்து பட்டுக்கோட்டை பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் டில் டுவெல்த் ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் அங்கே தான் என்னோடய ஸ்கூலிங்கை பண்ணேன் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபிஃப்த் வந்து சென்ட் ஜோசப் ப்ரைமரி ஸ்கூல் அங்கே ப்ரைமரி ஸ்கூல் படித்தேன் அந்த ப்ரைமரி ஸ்கூலில் அந்த ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரையும் படித்தது தான் எனக்கு வந்து அந்த பேசிக் ஃபார் த லாங்குவேஜ் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டு பட்டுக்கோட்டை ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படித்தேன் அங்கே என்னுடைய ஆசிரியர் மிஸ்டர் ரத்தனகுமார் அவர்கள் மிஸ்டர் ரத்தகுமார் அவர்கள் என்னோட ஒன் ஆஃப் த ரோல் மாடல் ஒருத்தர் எப்படி மதிக்கணும் ஒரு மனிதன்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் அவர்கிட்டேருந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் அவர் வந்து என்னை ஒரு அவரோட குடும்பத்தில் ஒரு பையனாக அவரோட பிரதராக அவரோட மகனாக தான் என்னை பார்த்தார் ப்ளஸ் டூ முடித்து விட்டு நான் கோயம்புத்தூரில் பிஎஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணேன் அங்கே உள்ள அனுபவங்களும் எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் ஏன்னா அங்கே மிஸ்டர் குமார சுவாமி பிள்ளை தங்கமான மனுஷன் அவர் குடும்பத்தில் ஒரு தடவை தான் என்ன பார்த்தார் இப்போது அந்த ரத்னகுமார் சார் இந்த குமாரசாமி சார் ரெண்டு பேருமே எனக்கு ஐ வாஸ் பிளஸ் பை த காட் எனக்கு கிடைச்ச டீச்சர்கள் நாங்கள் படிக்கிறது வந்து உபசரிப்பு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கு ஏற்றார் போல் எப்படி வாழ்கிறது அப்படிங்கிறத முறையாக எங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்ததுனால தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எங்களால் சைன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நான் விருப்பப்பட்டு தான் எடுத்தேன் ஆக்சுவலாக என்னோடய அப்பாவுக்கு வந்து பிஇ காம்படிஷன்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசை ஸோ என்ட்ரன்ஸுக்காக டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு என்ட்ரன்ஸுக்காக எழுதிய 
என்னோட தந்தையே வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனும் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு ஃபார் த இன்ஜினியரிங் அங்கே போய் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஐ கேம் டுனோ வந்து எனக்கு தெரிய வந்தோடனே எனக்கு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு மைண்ட் செட்டில் இருந்தேன் ஐ லைக் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஐ ஸ்கிப் தட் எக்ஸாம் நான் அந்த எக்ஸாமுக்கு நான் போகலை நான் அது தவிர்த்துட்டேன் அந்த எக்ஸாம் போகாமல் தவிர்த்துட்டேன் எங்கள் அப்பாவோட கவனத்திற்கு கொண்டு வராமல் நான் தவிர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே ரிசல்ட் தேடும் போது தான் நான் எழுதலுங்கிறது எங்கள் அப்பாவுக்கு தேர தெரிய வந்துச்சு தென் நான் சொன்னேன் நோ ஐ வாண்ட் கோ ஃபார் த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா சரி என்ன என்ன அழைத்து கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சேர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் மிஸ்டர் கல்யாண சுந்தர சார் அவங்க தான் காலேஜை சூஸ் பண்ணி கொண்டு போய் என்ன சேர்த்தாங்க அவங்க ஈஸ் மாய என்னோடய அப்பாவோட கிளாஸ்மேட் அதே நேரத்தில் குடும்ப நண்பர் இந்திய ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடித்ததுக்கு அப்புறம் நான் துபாய்க்கு எயிட் இயர்ஸ் அங்கே போய் ஐ ஒர்க் இந்த ராடிசன் எஸ்ஏஸ் ஹோட்டல் அங்கே எயிட் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் தென் ஐ மூவ் டு சிங்கப்பூர் ஸோ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சுட்டு எனக்கு வந்து வாய்ப்பு சென்னையில் சில வருடங்கள் வேலை பார்த்துட்டு ஃபாரின் எக்ஸ்போஷர் இருந்தால் தான் அந்த துறையில் வந்து நமக்கு எங்கே இருந்தாலும் எங்கே வேலை பார்த்தாலும் உனக்கு எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிட்டு ஏர்ன் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் அந்த அந்த வெளிநாட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நாங்கள் போனேன் அங்கே போய் எட்டு வருஷம் ராடிசன் எஸ்டேஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு தென் அது மூவ் டு சிங்கப்பூர் டென்னில் சிங்கப்பூர் வந்தேன் அதை நான் ஸ்டார்ட் டு ஒர்க் ஹியர் இன் சிங்கப்பூர் சேம் ஃபீல்டு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தருணத்தில் என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு பிஸ்னஸ் செட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஸோ ஐ ஹெல்ப் டெம் தென் அவர் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் என்ன முடியும் என்னால் தனியாக ஏங்க முடியாது அப்போ தென் ஐ ஜாயின் வித்தம் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இல்லை நான் நான் என்னோட நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் கேரி ஆன் வித் மை ஒர்க் நான் வேலையே பார்த்துக்கிறேன் அந்த பிஸ்னஸில் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடில அப்படிங்கும்போது தென் ஸ்லோலி தென் ஐ கேம் அ பார் அண்ட் வி ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் இம்பார்ட்டன் இந்த பிஸ்னஸ் இந்த லைஃப் யூ ஷுட் ஃபைட் டில் யூ கெட் சக்சீட் ஸோ தனியாக என்னோட நண்பர் வந்து இல்லை முடியல அப்படின்னாரு அந்த முடியலங்க போகும்போது ஒரு பெரிய தொகை வந்து அந்த பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆனிச்சு ஸோ மை டேட் அட்வைஸ் மீ ஆ இட்ஸ் கெட்டிங் லாஸ் கிவ் அப் ஐ சார் டோன்ட் கிவ் அப் அவர் எடுத்துக்கிட்ட நாட்கள் வந்து சில நாட்கள் தான் ஈவன் மாதம் மாதம்னு கூட சொல்ல முடியாது சில மாதங்களில் கூட சொல்ல முடியாது சில நாட்கள்லேயே ஆ அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு மரத்தை நட்டாலுமே நீங்கள் அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தென்னம்பிள்ளை காய்க்குது ஒரு குழந்தையை வளர்த்தாலுமே அது டிகிரி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதோட டேலண்ட்டு என்ன ஜாபுக்கு போகுதுன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுது பிஸ்னஸ் நீங்கள் இன்றைக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதம் முடிஞ்சோடனே யூ ஷுட் ரிட்டர்ன்ஸ் வரணுன்னா நீங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அது தவறான பார்வை கஷ்டப்படணும் நீங்கள் கரெக்டான ஆம்பிஷன் இருக்கணும் கரெக்டான கோலை செட் பண்ணணும் அந்த கோலை செட்டு டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுற வரையும் நிதானமாக இருக்கணும் பொறுமையாக இருக்கணும் உழைப்பை கைவிடக்கூடாது நான் வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்தோடனே காம்படிஷன் நீட் டு ஹாவ் அ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நான் நம்பினதெல்லாம் உழைப்பு என்னோட ஸ்டாஃப் என்னோட இருந்த நண்பர்கள் ஃபேஸிங் த சேலஞ்சஸ் இஸ் தே எவ்ரி வேர் சேலஞ்ச் இல்லைன்னா லைஃப்பே கிடையாது நம்ம புளிவால் பிடிச்சாச்சு இன்னமே விட முடியாது புளிவால் போய் பிடிக்கிறதுக்கே ஒரு தில்லு வேலும்ல நான் புளின்னு தெரிஞ்சு தான் நான் பிடிச்சேன் ஜெயிக்கணும் உண்மையாக இருக்கணும் நம்மளோட இருக்கிறவங்கள்ட்ட முக்கியமாக என்னோட பாலிசியில் நான் யாரையும் ஜஸ்ட் த்ரோ தம் யூஸ் இட் அண்ட் த்ரோ தம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்லேயே யார்ட்டையும் பழக மாட்டேன் ஐ ஓன் த லாங் ரன் கடைசி வரையும் அவங்கள்ட்ட உண்மையாக இருக்கும்னு நினைப்பேன் சில் டுடே நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் நம்மளோட ஸ்தாபனத்தை நம்மளோட பிராண்டை நல்லபடியாக எஸ்டாப்ளிஷ் நிறுவிச்சுட்டு ஐ வாண்ட் டு 
எக்ஸ்பேண்ட் இன் மை ஹோம் டவுன் ஆல்சோ ஏன்னா நம்ம பிறந்து வளர்ந்த இடத்துலையும் மக்களுக்கு செய்யணும் இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ் இன்டென்ஷனில் வந்து நமக்கு ஒரு கான்செப்டு நம்மள்ட்ட வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ஜாஸ்தி சம்பளம் கொடுக்கணும் நம்மள்ட்ட சாப்பிட வரவங்களுக்கு மற்ற கடையை விட கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் நம்மளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து மற்றவங்களோட கம்பேர்ட் டு த மார்க்கெட் கம்மியாக இருக்கணும் நம்மளோட கம்பெனியோட சேலரி கம்பேர்ட் டு த மார்க்கெட் ஹையாக இருக்கணும் உணவு நீங்கள் பரிமாறுறது வந்து ரொம்ப புண்ணியமான தொழில் அது ரொம்ப பாக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் நம்ம பிராண்டு வீராஸ் கஃபே அண்டு நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்திருக்கிறதுனால வி ஹாவ் ராஜராஜ் சோழன் இன் அவர் எம்ப்ளம் த ஐகான் ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் அதுக்காகவே ஐ ஒன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் வேற எவர் இஸ் பாசிபிள் மை ஒய்ஃப் மிஸ்ஸஸ் கீதா அவங்க இன்னொரு அவுட்லெட் அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு அவுட்லெட்டோட ஆப்ரேஷன்ஸு அவங்க வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க வெரி கைண்ட் கேர்ள் தன்மையாக நடந்துக்குவாங்க என்னோட பர்ஸ்னல் எஸ்பெஷலி ஹெல்த் வைஸ் என்னோட ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பாங்க நம்ம எக்ஸ்பென்ஷனில் அவங்களோட ரோல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஷீஸ் பிளேயிங் வைட்டல் ரோல் இன் மை எக்ஸ்பென்ஷன் ஹை ப்ரொஃபைல் ஹோட்டல் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் அதில் வந்து டெலிவரிங் த ப்ராமிஸ் தட் மீன்ஸ் வாட்ஸ் யூ ஆம்பிஷன் வாட் யூ ப்ராமிஸ் டு டூ டு த கஸ்டமர் நீங்கள் என்ன ப்ராமிஸ் எடுத்து அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அதே மாதிரி நம்ம கஸ்டமர் வந்து வர காலம் கஸ்டமர் சந்தோஷமாக மன நிறைவோட வயிறு நிறைவோட வீட்டுக்கு போகணும் அப்போ தான் அவங்க திரும்பி வருவாங்க நீங்கள் வந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் சரி ஓகே அவர் திரும்பி வந்தானே வரலன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ட்ரீட் பண்ணி நினச்சோமோ அது எவ்வளோ கம் என்னோட சக்ஸஸே கிடையாது எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை நல்ல வழியில் வளர்த்து முக்கியமாக எங்கள் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா எனக்கு சொல்லி எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் அஸ் நம்ம பழமொழிக்கு ஏற்ப தாய் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமும் இல்லை எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்கிறதுல வந்து முக்கியமான காரணம் என்னென்னா கருத்து என்னென்னா எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்த்தா தான் ஏமாற்றுவார் அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நீ வாழை கற்றுக்க அப்படின்னு சில நாட்கள் எனக்கு இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க அது எதிர்பார்க்காத அப்படி இப்போலாம் நான் அதை மாற்றிக்கிட்டேன் ஐம் ப்ரிப்பேர் டு ஃபேஸ் எனி திங் அட் எனி டைம் அது எங்கள் அப்பா சொன்னதுனால தான் எனக்கு ஒரு தங்கம் இருக்காங்க அவங்க பேர் மிஸ்ஸஸ் ராஜலட்சுமி ராஜாரா என்னோட அத்தான் தங்கையின் கணவர் அவங்க மிஸ்டர் ராஜாராம் பாலசுப்ரமணியன் இவங்க இப்போதைக்கு லண்டனில் இருக்காங்க என்னோடய தங்கச்சியும் வந்து என் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க நானும் வந்து இந்த பாசம் மேலே ஒரு சிவாஜி கணேசன் மாதிரி நான் ரொம்ப என் தங்கச்சி மேலே நான் பாசமாக இருப்பேன் என்ன வேலை ஏது வந்து கேட்டு கேட்டு செய்வேன் அவங்க கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி அவங்க காலேஜில் படிக்கும் போதும் சரி இப்போயும் சரி என்ன வேலை என்ன வேலைன்னு அவங்க இதுவரை எது அவங்களும் என்கிட்ட கேட்குறது இல்லை ஏதாச்சும் நான் தீபாவளிக்கு அனுப்புகிறேன் பொங்கலுக்கு ஷி ரெஃப்யூஸ் பரவாயில்ல நீ உன்னோட செலவை பார்த்துக்க அப்படின்ட்டு வாங்க தங்கச்சிக்கு ஒரு மகன் எபினேசர் ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் மாமா மேலே என் மக பிரியங்கா ஆனால் நான் கூப்பிட்றது வந்து வீரலட்சுமி தான் கூப்பிடுவேன் ஏன்னா எங்கள் தாத்தா பேர் வீராட்சாமி நல்லா படிப்பாங்க நல்ல விளையாட்டுலேயும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க எங்கள் அம்மா என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஏஎஸ் என் மகளை படிக்க வச்சு ஆளாக்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை பிஸ்னஸில் எங்கள் அப்பா நிறைய லாஸஸை ஃபேஸ் பண்ணாங்க நம்பி தான் ஏமாந்தாங்க நிறைய லாஸ் நிறைய லாஸ் ஃபினான்ஷியல் வாய்ஸ் லேண்ட் வாய்ஸ் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி எங்கள் குடும்பத்தை ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நாங்கள் பிஸ்னஸ் லாஸில் இம்மிடியட்டாக இருந்த வீட்டை விட்டு வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு குடிசையில் வந்து இருக்க வேண்டியத சூழ்நிலைக்கெல்லாம் ஆளாயிடுச்சு அப்போல்லாம் எங்கள் அம்மா ஷிடின் கிஃப் அப் எங்கள் அம்மாட்ட உள்ளதே வந்து அந்த ஷிஸ் வெரி ஓல்டு லேடி நைட்டோட நைட்டாக ஷிஃப்ட் ஆகி ஒரு குடிசையில் என்னையும் என் தங்கச்சும் 
அழைச்சிட்டு போய் வச்சு அந்த குடிசையிலேருந்து அப்புறம் பக்கத்தில் மாடி வீடு கட்டி அதை கிர ப்ரவேசம் பண்ணி அது மாடி எங்கள் ஃபேமிலி திருப்பி ஷிஃப்ட் பண்ணி எல்லாமே எங்கள் அம்மாவோட முயற்சி தான் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் அப்போ தென் மந்த்லி யூ நீடு ஃபேஸ் ஆன் கோயிங் அந்த மந்த் மந்த்லி டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் குடும்பத்துக்குள்ளே அப்புறம் எங்கள் அம்மா டக்குன்னு முடிவெடுத்து உடனே ஷி ஜாயின் ஆஸ் எ டீச்சர் இந்த அதனம்பட்டினம் காதர் மொய்தீன் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் வந்து பட்டுக்கோட்டை ப்ளேஸ் சேம் நியர் பாய் அதில் ஜாயின் பண்ணி டீச்சர் அவருக்கு போனாங்க ஷி சஃபர்ட் அலாட் அவன் எங்கள் அம்மா நினச்சிருந்தாங்கன்னா எங்கள் தாத்தா அம்மாவோட அப்பா மிஸ்டர் வீராட்சாமி அப்பயே கூப்பிட்டாங்க தான் பிள்ளை நீ வந்துடு சிங்கப்பூருக்கு வந்துடு தம்பியை என்னை தூக்கிட்டு வந்துடு நீ வந்து இங்கே இருக்கலாம்னு எங்கள் அம்மா அதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா நான் இங்கேயே இருந்து நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை வளர்த்து ஆளாக்கி டீச்சராக வேலை பார்த்து ஒரு டீ அந்த ஒரு டீ கூட வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்டா எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த செலவாகுங்கிறதுனால அது வந்து கஞ்சத்தனத்தினால இல்லை செலவை கம்மி பண்ணணும் குடும்ப சூழ்நிலைக்காக அந்த டீயை வந்து வீட்டிலேருந்து போட்டு ஃப்ளாஸ்கில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க பஸ்ஸில் நின்றுக்கிட்டு போவாங்க இப்பயுமே வீட்டில் ரெண்டு கார் இருக்கும் டிரைவர் இருப்பாங்க அந்த அதுக்கப்புறமும் கூட அதுக்கப்புறமும் கூட வேலை பார்க்கும்போது நில்ல தம்பி நான் வந்து நடந்து நடந்து போய் பஸ் ஏறி ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு திருப்பி பஸ் விட்டு இறங்கி நடந்து வருவாங்க அந்த மாதிரி எங்களோட குடும்பத்துக்கு எங்களை வளர்க்குறதுக்கு எங்கள் அம்மா பாடுபட்டுருக்குறாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ நான் காலேஜ் படிக்கும்போது பைக்கு வேலும் என்னடா தம்பி பைக் வேலும் நான் எனக்கு புல்லட்டு தான் ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலாக இருப்பேன் என்னோட கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு புல்லட்டு தான் வேலை எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க அந்த டீ ஃபிஃப்டி ஏதாச்சும் வாங்கிக்கணும் டீ ஃபிஃப்டி நீங்கள் வாங்கிக்கப்பா நான் புல்லட்டில் தான் போவேன் அப்படின்னு அதே எங்கள் அம்மா செயினை விற்றுட்டு எனக்கு புல்லட் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஸ்கூலில் படிக்கும் போதும் என்ன சைக்கிள் வரும் ஹீரோ ரேஞ்சர் எல்இஏடிபி ஐ ஸ்டில் ரொம்ப பத ஹீரோ ரேஞ்சர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆன சைக்கிள் ஹேண்டில் பார் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன டைம் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஸ்கூலிங் அப்போ எனக்கு அதாமா வேலும் மாதம் மாதம் கட்டுறதில் அவங்க டீச்சராக வேலை பார்த்து மாதம் மாதம் கட்டுறதுல எனக்கு அந்த சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்போதைக்கு அந்த சைக்கிள் ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் மகனுக்கு எது கேட்டாலும் இப்பயுமே தம்பி நீ உன் ஆரோக்கியம் பார்த்துக்க பணம் சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது உன் ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம் இப்பயே நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடு நீ ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நான் இருக்கிற காலம் வரை நீ வந்து நோய் நோடி இன்னும் படுத்துடக்கூடாது அப்படின்னு தான் எங்கள் அம்மா என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சாமிகிட்டே வேண்டிக்கிறது அப்படி தான் ஐ எம் வெரி ப்ரௌடு அண்ட் பிளஸ்டு இந்த மாதிரி தாய் எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல சிவபக்தர் ஆகிட்டாங்க அதில் இந்த நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மன்னர்களில் ரொம்ப பிடித்தவங்க ராஜராஜ சோழன் அந்த ராஜராஜ சோழன் மேலே ஒரு தீவிர பக்தியும் வந்துடுச்சு பயமும் வந்துடுச்சு அவரை போல் நல்ல பேர் வாங்கணுங்கிற ஒரு எய்மும் வந்துடுச்சு ஏன்னா அவர் அந்த அதனால தான் அந்த ராஜராஜ சோழனை தான் நம்ம அங்கே எம்பிளமாக கடையிலலாம் வச்சுருக்காப்புல நான் ஏதாவது செய்யணும் ராஜராஜ சோழனுக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப அதி பக்தி தீவிர பக்தியாக இப்போ இருந்துட்டு வர்றாப்புல யோ அந்த சிவனும் அந்த ராஜராஜ சோழனும் சேர்ந்து என் மகனுக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை கொடுப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் அவரை பாராட்டுற மாதிரி நடந்துகிட்டு வர்றார் அதனால எங்களுக்கு பெருமை தான் அது ஒன்றும் இது இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை தான் ராஜாவோட அம்மா ராஜாவோட பிள்ளை அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்கள் நான் சென்னையில் தான் காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது அவர் அங்கே கோமலாஸ் மேனேஜராக இருந்தார் இப்போ நாங்கள் அங்கே போகும்போது ரெஸ்டாரண்ட் போகும்போது அங்கே மேனேஜர் ரெஸ்டாரண்டோட மேனேஜர் சாப்பிட்ற தட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டானா கூட டக்குன்னு இவரே எடுத்துருவார் அந்த ஃப்ளைட்டை நான் ஏன் ராஜா அப்படி உடனே நீங்கள் நீங்கள் ஒரு மேனேஜர் நீங்களே போய் தட்டு எடுக்கலாமா மேனேஜர் மேனேஜரோ வெயிட்டரோ கிளீனரோ வேலை வேலை தான் அது எந்த வேலையும் வந்து தாழ்வு இல்லைங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக பதில் சொன்னார் அதே பீரியடில் நாங்கள் வந்து நைட்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு வெளியே போயிட்டு ஒரு மூவியோ சினிமாவோ போயிட்டு அவங்க ரெஸ்டாரண்ட்டை க்ராஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு மணிக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டை கிளீன் கழுவி விட்டுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவர் அப்போ வாசலில் உட்காந்துருப்பார் அதே காலையில் ஆறு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணால் எங்கே இருக்கேங்கன்னு கேட்டால் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கேன் அப்படின்பார் ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு இயந்திரத்தை விட ஒரு இயந்திரம் கூட வந்து பன்னெண்டு பதினெட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு கொடுத்தா தான் அந்த மா
ரொம்ப கடுமையாகவும் உழைப்பார் தன்னோட சக ஊழிய ஊழியர்களுக்கு ஒரு பண்போடும் வரும் வாடிக்கையாளர்கிட்ட ரொம்ப மரியாதையும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால வியாபாரம் நல்லா தொடர்ந்து நல்லா போய்கிட்டு இருக்குது எல்லாம் நினைப்பாங்க சீக்கிரம் உடனே ரெஸ்டாரண்ட் தான் டக்குன்னு அப்படி போடுறாங்க இப்படி போடுறாங்க அப்படி ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் ஹோட்டலில் வெளியில் க்ரூஸ் ஷிப்பில் நான் யூஎஸில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் சென்னை மும்பை அங்கே கற்றுக்கிட்டதை விட இங்கே சிங்கப்பூரில் அவர் சந்தித்ததுக்கு அப்புறம் நிறையா அந்த தொழில் நுணுக்கங்கள் எல்லாத்தையும் நிறையா நான் கற்றுருக்கேன் வியாபார திறமை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நிறையா அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இவர் இங்கே சொந்த முகப்பு பண்ண போகிறோம் எனக்கு கூப்பிட்டாரு அவரோட வேலை செய்கிறேன் அவர் நல்ல மனிதர் அதுக்காக அவரோட நான் வேலை செஞ்சேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதனால் கரெக்டாக எல்லாமே நான் இது போயிட்டு இருக்கு இன்னும் மேலும் மேலும் இந்த நிறுவனம்னா மேலும் மேலும் திறக்குறாங்க அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டாக இருப்போம் எப்போவுமே அது அவங்க வந்து ஒரு 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 ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஒரு அம்மா ஒரு வயசானவங்கன்னா அம்மா ஒரு சின்ன வயசு பையன்னா தம்பி அது மாதிரி தான் பழகுவாரு தவிர நான் ஒரு முதலாளின்னு ஒரு இது இல்லை அதுதான் அவரோட வந்து அடிப்படை எல்லாருக்குமே பிடிச்ச விஷயம் அவர்கிட்ட அதுதான் அதான் அடிப்படை எனக்கிட்ட வந்து அவர் பிறந்த நாள் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது விசேஷமாக ஆரம்பிக்கும் போது என்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குவார் நானே ஆச்சரியப்படுவேன் ஒரு நம்மகிட்ட அம்மா ஸ்தானத்தில் நம்ம நடத்துகிறாருன்னு நான் நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் இங்கே செய்கிறாருன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபீல் அண்ட் வேலையும் ஓகே எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை அவரோட ஆட்டிடியூட் வெரி குட் ஐ ரியலி லைக் பிகாஸ் லைக் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி எங்களை ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பட் யூ ரியலி வேண்ட் த்ரூ அலாட் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் அவர் ரொம்ப நல்ல நல்ல மாதிரியான டைப்பு ஸ்டாஃப்ஸ்ட்ட வந்து ரொம்ப பொலைட்டாக தான் நடந்துக்குவார் நல்ல ஜாலியான ஃப்ரெண்ட்லியான டைப்பு எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணுறதுன்னு நினைப்பார் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறார் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியாக பார்ப்பார் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லாரையும் சரிசமமாக நடத்துவார்கள் எல்லாரும் மற்ற ரெஸ்டாரண்ட்டை காட்டிலும் எனக்கு இங்கே சாப்பிடும்போது என்ன வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் எஸ்பெஷலி அவங்களுடைய சாப்பாடு தென் இங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுடைய அந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அதனால் முடிஞ்சளவு இதுக்கு எம்ஆர்டி பஸ் எடுத்து ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட மோஸ்ட்லி ஐ ப்ரிஃபர் டு ஈட் இன் வீராஸ் ரெஸ்டாரண்ட் நம்முடைய தமிழ் இளைஞர்களுக்கு எந்த ப்ரொஃபஷனாக இருந்தாலும் சரி எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி வெற்றி அடையணும்னா நம்ம வந்து ஒரு கோலை செட் பண்ணணும் நமக்கு நல்ல நண்பர்கள் வேணும் நம்மளை வழி நடத்துறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து எப்போ போனாலும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு டேரக்ஷனில் உள்ளவங்க ஒருத்தவங்க வந்து ப்ரொஃபஷன் ஆஸ் எ டாக்டர் ஒருத்தவங்க வந்து இஸ் டூயிங் த இஸ் அ பாடி பில்டர் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கு நல்ல அறிவுரையை சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவாக மோட்டிவேட் பண்ணணும் நல்ல காரியங்களுக்கு ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் டு ஸ்டே பிரச்சனை வந்துருக்கு பிரச்சனை ஐ டேக் ஆல் இஸ் சேலஞ்சஸ் நான் எல்லாத்தையுமே ஒரு சேலஞ்சாக தான் பார்க்குறேன் ஸோ டு சேலஞ்ச் யூ ஃபேஸ் அ சேலஞ்சஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் சக்சீஸ் ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் யூ கேன் அச்சீவ் த டார்கெட் மலேசியா